大家好，我是一画。猪油怎么做才能又香又白？还没有任何异味。今天就把详细的做法分享给大家。按照我的方法熬出来的猪油，又香又白，放一年都不会坏。接下来就跟着我的视频一起看看具体怎么做的吧。今天在牛身上花了二十块钱买了一块猪油。现在的猪油价格有点贵，六块钱一斤。首先，我们把猪油放在菜板上，切成长条，要稍微切宽一点，这样熬出来的油渣也可以做成菜。既好下酒，又好下饭。然后将猪油改刀，切成小块。好的猪板油。切起来非常的嫩，就像果冻一样。全部切好之后，将它放在一个大一点的碗中。接下来准备一点佐料，一小段大葱，切成厚片。切好之后，装在碗中。准备两块生姜。用刀将它拍扁，然后再切成小块。切好之后，装在碗中备用。准备半个洋葱，切成丝。切好之后，也装在碗中备用。接下来，往猪油里面倒入干净的清水，先把猪油清洗干净。买回来的猪油难免会沾上一些灰尘和杂质，换上干净的清水，清洗两遍就可以了。锅中不要放油，直接把猪油倒进锅里。有的人熬猪油的时候会用油熬，其实那样你就错了。熬猪油的时候，只要用水熬，等里面的水分煮干。油也就自然的渗出来了。下锅之后，用勺子不停的翻动，让其受热均匀。随着时间的推移，里面的水分也在慢慢的挥发。差不多两至三分钟之后。里面的油就开始慢慢的渗出来了。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，制作视频不易。如果您觉得我的视频对您有帮助的话，麻烦伸出您发财的手，给我点个赞吧。您的每一个评论和转发都是对我最大的支持，感谢您的支持和鼓励。看一下，现在已经熬出非常多的油了。这个时候，把刚才切好的香料倒进来，接着继续翻动。同样，也先把香料里面的水分熬出来。加入了这些香料，做出来的猪油才会又香又没有异味。这个过程要一直开小火。随着上面的泡泡越来越少，就证明里面的水分也越来越少了。这个时间非常的关键，同时人也不要离开灶台，一定要坚守岗位，千万不要把里面的香料炸糊了。想要做成好吃的美食，一定要有耐心。有一句俗话说得好：“好饭不怕晚。”心急吃不了热豆腐，说的就是这个道理。现在我们可以看到，里面的香料已经开始变得焦黄了。这个时候，我们找一个漏勺，用勺子把漏勺里面的油可以开始挖出来。看一下，现在的油非常的清澈。舀出来一部分之后。就把所有的油全部倒出来。家里有条件的，可以往里面
，放几颗黄豆，那样里面的油也会更香。剩下的油渣，我们就把香料全部都夹出来不要。这个里面的香料香味已经全部释放出来了，如果熬太干了，会影响猪油的颜色，而且味道还可能发苦。其实里面的油渣还有一部分油，熬成这个样子的油渣，用来做菜特别的好吃。几个小时之后，我们的猪油就已经凝固了，看一下是不是又白又香。如果用来煮面条或者是炒蔬菜，再合适不过了。这么简单的方法，您学会了吗？自己在家熬的猪油，既干净。又卫生，吃起来非常的放心。如果您也喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。点我的头像可以看到更多的美食视频。我们下期视频再见，感谢您的支持。